హలో ఎవ్రీ వన్ నేను హరగోపాల్ ఈ వీడియోలో ఒక చిన్న ప్రాబ్లం అఫ్ కోర్స్ చూడడానికి చాలా సింపుల్ చాలా మందికి ఇది పెద్దగా డిస్కస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఈజీగానే ఐడియా అవుతుందని కూడా అనిపించవచ్చు బట్ కేవలం ప్రాబ్లం అండ్ సొల్యూషన్ మాత్రమే కాకుండా బియాండ్ దట్ ఆలోచించగలగాలి అసలు ఈ ప్రాబ్లం ఎలా క్రియేట్ చేయబడింది ఈ ప్రాబ్లం ని ఎలా రాంగ్ వేలో అష్యూమ్ చేసుకుని తప్పులు చేసే అవకాశం ఉన్నది కూడా మీరు ఖచ్చితంగా అర్థం చేసుకోవాలి ఈ కైండ్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ మనం డెవలప్ చేసుకోవాలి ఎస్పెషల్లీ ఈ డిఎస్సికి సంబంధించిన ప్రిపరేషన్ లో ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూడగానే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఫార్టీ నైన్ మైనస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఫార్టీ ఎయిట్ కనపడుతుంది చాలా మంది స్టూడెంట్స్ దీన్ని తప్పుగా అర్థం చేసుకుంటారంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఫార్టీ నైన్ మైనస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఫార్టీ ఎయిట్ అనేది స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఫార్టీ నైన్ మైనస్ ఫార్టీ ఎయిట్ అంటే వన్ అవుతుంది దానికి స్క్వేర్ రూట్ వేస్తే వన్ వస్తుంది మళ్ళీ దానికి స్క్వేర్ రూట్ వేస్తే వన్ వస్తుంది కాబట్టి ఆన్సర్ వన్ అవుతుంది ఏమో అనుకుంటారు మన కర్మకి కొన్నిసార్లు ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏ వన్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ మీరు రికాల్ చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే నైన్త్ క్లాస్ రియల్ నంబర్ చాప్టర్ లో రేషనల్ నంబర్స్ అండ్ ఇర్రేషనల్ నంబర్స్ ని సపరేట్ సపరేట్ గా చదువుతాం ఎస్పెషల్లీ ఇర్రేషనల్ నంబర్స్ దగ్గరకు వచ్చినప్పటికీ ఈ ప్రాపర్టీస్ స్టూడెంట్స్ కి క్లియర్ గా చెప్తాం స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ బి స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ బి స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఏ ఇంటూ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ బి స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఏ డివైడెడ్ బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ బి అంటే ఆల్ ద ఫోర్ బేసిక్ ఆపరేషన్స్ బిట్వీన్ ద సర్ట్స్ సర్ట్స్ అంటే ఇలా రాడికల్ ఫామ్ లో ఉండేది సో ఈ ఫోర్ ఫండమెంటల్ బేసిక్ ఆపరేషన్స్ ఎలా అప్లై చేయొచ్చు వీటి మీద అంటే సో ఇప్పుడు దీన్ని స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి దీన్ని స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ బి దీని స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఏ ఇంటూ బి దీని స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఏ బై బి ఇలా రాసాం ఇవి ఇవి ఈక్వల్ అవుతాయా అని అంటే స్టూడెంట్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా మంది అయితే అన్ని ఈక్వల్ అవుతాయి అనుకుంటారు లేదంటే అన్ని ఈక్వల్ కావనుకుంటారు ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ఈక్వల్ కావు ఇక్కడ ఖచ్చితంగా ఈక్వల్ అవుతాయి సో అడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ లో అన్ఈక్వల్ అవుతాయి మల్టిప్లికేషన్ డివిజన్ లో ఈక్వల్ అవుతాయి అంటే రాయచ్చు అప్లై చేయొచ్చు అని సో ఈ క్లారిటీ ఉంటే ఈ ప్రాబ్లం తప్పు పోకుండా ఉంటుంది అంటే రాంగ్ వే లో మనం అర్థం చేసుకోకుండా సాల్వ్ చేయకుండా ఉండగలం మనం సో ఇప్పుడు అకార్డింగ్ టు దిస్ వన్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఫార్టీ నైన్ మైనస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఫార్టీ ఎయిట్ ని మనం స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ వన్ అని రాయలేము సో అంతవరకు బానే ఉంది మరి దీన్ని స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ సెవెన్ మైనస్ రూట్ ఫార్టీ ఎయిట్ రాయచ్చు అంతవరకు బాగా ఎస్ ఓకే రూట్ ఫార్టీ ఎయిట్ అనేది పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ కాదు కాబట్టి ఇట్లా రాసాం ఇది పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అయిపోయింది మరి ఇంకా దీన్ని ఏమన్నా సింప్లిఫై చేయొచ్చా స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ సిక్స్టీన్ ఇంటూ త్రీ అని రాయచ్చు ఫైన్ సిక్స్టీన్ ఇంటూ త్రీ అని రాస్తే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ సెవెన్ మైనస్ ఫోర్ రూట్ త్రీ అని వచ్చింది సెవెన్ మైనస్ ఫోర్ రూట్ త్రీ అని వచ్చినప్పుడు మరి దీన్ని ఎలా సింప్లిఫై చేస్తాము అన్నది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ మీరు కాస్త లాజికల్ గా ఆలోచించగలగాలి సో ఈ కంటిన్యూషన్ ఇక్కడ రాస్తున్నాను స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ సెవెన్ మైనస్ ఫోర్ రూట్ త్రీ ఏదైతే ఉందో దీన్ని టూ ఇంటూ టూ ఇంటూ రూట్ త్రీ అని రాస్తున్నాను ఎందుకు టూ ఇంటూ టూ ఇంటూ రూట్ త్రీ రాస్తాను అంటే ఇక్కడ దీని నెత్తి మీద స్క్వేర్ రూట్ కనపడుతుంది అది ఖచ్చితంగా రిమూవ్ కావాలి అంటే లోపల ఉండేది స్క్వేర్ ఫామ్ లో గనక ఉంటే ఆ స్క్వేర్ కి ఈ స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది సో మరి ఆ ఫామ్ లో రాయడానికి నేను ఇక్కడ టూ ఏ బి ఫామ్ లో రాశాను ఫైవ్ బాగా ఇప్పుడు సెవెన్ ని ఏమైనా రాయచ్చు జాగ్రత్తగా చూడండి ఇప్పుడు ఇది ఇది ఏ ఇది బి అనుకుంటే మైనస్ టూ ఏ బి కనపడుతుంది అంటే ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ కనుక మనకు వస్తే అంటే ఏ ప్లస్ లో టూ రాస్తున్నాను ప్లస్ రూట్ త్రీ ప్లస్ లో ఇది రాస్తున్నాను సారీ బి ప్లస్ లో రూట్ త్రీ రాస్తున్నాను ఒకసారి చూడండి టూ స్క్వేర్ ఏమవుతుంది ఫోర్ అవుతుంది ఇక్కడ రూట్ త్రీ హోల్ స్క్వేర్ ఏమవుతుంది త్రీ అవుతుంది ఫోర్ ప్లస్ త్రీ ఏమవుతుంది సెవెన్ అవుతుంది అప్పుడు దీన్ని మనం ఏమని రాయచ్చు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ మైనస్ టూ ఏపీ కాబట్టి టూ మైనస్ రూట్ త్రీ హోల్ స్క్వేర్ అని రాయచ్చు ఇది ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఆన్సర్ వచ్చేసి టూ మైనస్ రూట్ త్రీ అవుతుంది సో ఈ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఫార్టీ నైన్ మైనస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఫార్టీ ఎయిట్ అనే దానికి టూ మైనస్ రూట్ త్రీ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది సో చాలా ఈజీగా తప్పులు చేయడానికి
ఈ కైండ్ ఆఫ్ థింకింగే మీకు కాన్ఫిడెన్స్ ని పెంచుతుంది ఓకే బ్లైండ్ గా మనం ఒక ప్రాబ్లం తీసుకుని దాన్ని సాల్వ్ చేసి ఆన్సర్ కరెక్టా కాదని బ్యాక్ సైడ్ కీలో చెక్ చేసుకోవడం వల్ల మీకు జస్ట్ ప్రాక్టీస్ మాత్రమే దొరుకుతుంది కాన్ఫిడెన్స్ అనేది ఇలాంటి అనాలసిస్ వల్ల దొరుకుతుంది సో దాట్ ఈస్ వై ఇది చాలా బలంగా చెప్పాలనిపించి చిన్న ప్రాబ్లం ఉన్నప్పటికీ డిస్కస్ చేశాను హోప్ మీరు ఎంజాయ్ చేశారనుకుంటున్నాను మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో మరొక టాపిక్ తో మళ్ళీ కలుద్దాం గుడ్ టేక్ కేర్ మీ హరగోపాల్